Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Jensut Bertemu lagi dengan saya Santi Dwi Astuti Di acara Bincang Pakar Bincang Info Faktual Bersama Pakar Acara ini diselenggarakan oleh Humas Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman Di episode 15 kali ini Telah hadir bersama kita seorang pakar, inovator, dosen, dan peneliti di bidang entomologi. Beliau adalah Profesor Dr. Renat Imam Widiono, MS. Beliau selain sebagai dosen di Fakultas Biologi, beliau juga merupakan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Imam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Santi Sehat Prof. Imam Alhamdulillah sehat dan bugar Oke okay, Alhamdulillah Sobat Jensut Pada kali ini Kita akan berbincang dengan Prof. Imam Dengan tema pemberdayaan wanita Dengan budidaya madu klanceng Baik Prof uh, Pertama Prof Yeah. Apa bisa dijelaskan kepada Sobat Jensut Prof terkait dengan madu klanseng ini Prof? Ya, yeah. terima kasih Mas Santi. Okay. Jadi saya, eh, apa bidang saya itu entomologi dan saya mengkhususkan diri kepada eh, serangga yang memberikan nilai ekonomi Lepas. yang tinggi salah satunya adalah lebah madu lebah madu, <coughs> lebah madu ini ada dua jenis ya. lebah madu kelompok apis okay. itu yang bersengat yeah. gitu. itu juga dibudidayakan dengan sukses dan ada lebah madu yang kelompok tidak bersengat tidak bersengat atau stingless bee yang okay. bahasa jawanya itu le, e, disebut sebagai lebah kelanceng. Lebah kelanceng. Itu banyak ditemukan di desa-desa terutama yang rumahnya menggunakan usuk dari bambu. Oh, J. Nah, saya itu dari tahun 2009 sebenarnya saya penelitiannya itu lebah e, e, serangga penyerbuk gitu ya. Yeah. Nah, salah satu Serangga penyerbuk ini adalah lebah kanceng ini. Kanceng. Kemudian dari tahun 2019 itu saya mengarahkan kepada uh, selain sebagai serangga penyerbuk karena lebah kanceng ini menghasilkan madu maka Ye. saya uh, fokusnya kepada bagaimana lebah madu ini bisa menghasilkan madu secara ekonomis. Secara ekonomis. Jadi saya penelitian tahun 2020 itu survei di hampir ya seratusan kelompok peternak. Yeah. Itu ada 9 spesies yang mereka budi, uh, budidayakan. Budidayakan. Masih coba-coba. Dan mereka ini berbudidaya basisnya dari YouTube ke YouTube gitu. Oh ya. Yeah. Kemudian Ternyata itu yang mempunyai nilai ekonomis dilihat dari sisi produktivitasnya itu okay. ada tiga spesies sebenarnya. Okay. Satu itu heterotrigona itama, yeah. jadi produksinya super lah, sampai yeah. bisa satu bulan satu liter. Oh. Kemudian ada tetragonula biroi, yeah. ini ya sekitar 100-200 ml per bulan. Per bulan. Kemudian ada tetragonula laevisep yang banyak hmm. sekali dibudidayakan itu tiga bulan paling menghasilkan 60 mili. Jadi okay. menurut saya ini kurang efisien. Apa ya, kurang efisien. Yeah. Kalau kita memberdayakan ini menjadi tidak berdaya. Yeah. Kemudian kami melakukan penelitian uh, 2021 hmm. ya, dari beberapa tempat ya. Antara lain ada yang di Kalipoh itu di atasnya ayah ya. Yeah. Itu uh, ternyata rata-rata bisa uh, hidup dan berproduksi. Mereka yeah. juga sudah mampu menghasilkan madu. Tapi 
dari yang dibudayakan ini yang memberi, menghasilkan madu itu Itama dan Biroi. Biroi. Kemudian tahun <coughs> 2022, yeah. eh, kalau kita ngomong eh, 2022 itu saya kepingin bagaimana teman-teman peternak itu berbudidaya berbasis hasil penelitian. Oke. Okay. Yeah. Jadi hasil penelitian saya dapatkan setiap tahun apa saja yeah. itu saya terapkan kepada uh, kelompok, kelompok petani. Pasti, yeah. Antara lain uh, mereka uh, mengandalkan budidaya, mm. mengandalkan uh, tanaman yang ada, yeah. yang sudah ada yeah. di sekitarnya. Yeah. Nah, kalau budidaya modern mesti harus menyediakan tanaman beforage-nya atau sumber hmm. pakan lebah. Yeah. Ini kita teliti ukuran kotak dan sebagainya, hmm. kemudian lanjut di 2023 hmm. saya menemukan empat spesies tumbuhan yeah. tanaman lah ya, yeah. yang hmm. uh, bisa mendukung, yaitu okay. Santos Temon Crisantus, yeah. Dombea, Dombeanya ada dua, Walici dengan uh, Natalensis, yeah kemudian air mata pengantin hmm. ini kita langsung tahun 2023 yeah. ini saya terapkan di kelompok wanita wanita, ya. wanita atau yeah. perempuan ya. yeah. anggota Mekar anggota Mekar ya, punyanya PNM oh, yeah. di desa hmm. Langgong Sari kecamatan Cilongok, Cilongok. Yeah. itu saya didanai full oleh yeah. uh, PNM, PNM. Dan ternyata eh, hasilnya kalau kita menghitungnya apakah terjadi peningkatan pendapatan Masyarakat perempuan, perempuan ya, itu eh, sudah menunjukkan hasil walaupun walaupun eh, peningkatan hasilnya baru antara 100-200 ribu, ya. yeah. tetapi bagi mereka itu sudah sangat eh, apa bermanfaat. Yeah. Begitu kira-kira Bu Mbak Santi. Ya, menarik sekali ini ya Prof. Uh, ada sudah ada uh, kegiatan yang diterapkan kepada kelompok khususnya perempuan. Nah, ini yang luar biasanya adalah berbasis hasil riset nih Prof. Ya. Karena ini harapannya barangkali seperti yang disampaikan Prof di awal, barangkali uh, kalau untuk peningkatan pendapatan barangkali belum nih Prof. Karena ini kan baru rintisan nih Prof. Tetapi ya. uh, kedepannya nampaknya ini akan luar biasa. Karena itu tadi Prof berbasis dengan hasil penelitian. Jadi ya. luar biasa sekali ini dengan tetragonola biroi uh, apa namanya? Menghasilkan madu kelanceng yang produktivitasnya luar biasa dan sudah mulai diterapkan untuk yeah. pemberdayaan uh, wanita, ya yeah. Prof. Nah, ini kemudian oh. kalau rencana kedepannya uh, setelah barangkali ini uh, untuk kelompok wanita ini sudah terampil, barangkali ya Prof, untuk berbudidaya madu ini. Nah, ini kedepannya rencananya bagaimana, Prof, atau yang sekarang sedang dan akan dilakukan? Ya, yeah. jadi begini. Selain dengan kelompok Mekar, Mekar tadi, yeah. kami juga membina dari dananya unsut ya, oh, peliti, uh, PKM berbasis penelitian. Okay. Itu saya bekerja sama dengan kelompok tani hutan di Desa Notok. Ya. Oh ya, yeah. Banyumas ya, Prof? Ya, yeah, Banyumas. Yeah. Atik Raja Banyumas. Yeah. Itu, itu kelompok tani hutan. Yeah. Yeah. Kami juga pernah dengan kelompok wanita tani di Banjarnegara. Oh ya. Yeah. Itu juga didanai PNM. Yeah. Kalau yang uh, kelompok tani hutan itu di da, sumber dananya dari dari unsur ya. Yeah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa prinsipnya itu sudah bisa meningkatkan pendapatan perempuan, perempuan di desa. Perempuan di desa. Nah sekarang tinggal targetnya itu peningkatan pendapatannya mau ditarget berapa? Iya. Jadi tadi saya sampaikan kalau satu koloni, ya ibu-ibu memelihara satu koloni, maka dia sebulan yeah. itu hanya akan tambah pendapatannya itu antara seratus ribu dua ratus ribu. Oke. Okay. Sehingga saya meng akan menguji berikutnya adalah untuk bisa signifikan peningkatannya yeah. ya jadi mm -hmm. jangan 100-200 ribu yeah. itu minimal itu satu perempuan yeah. itu memelihara 
empat koloni. Empat koloni. Berarti kalau empat koloni, kalau satu koloni menghasilkan seratus ribu, maka dia dapat empat ratus. Kalau dua ratus ribu produksi yang bagus, itu maka dia akan delapan ratus ribu, ribu ya. per bulan. Ya. Ya. Nah, sekarang permasalahan yang sedang saya coba atasi adalah bagaimana mendapatkan koloninya, karena ya. koloninya mahal. Ya. Ya. Maka tahun ini uh, saya melakukan penelitian dan sudah ada hasilnya walaupun belum final ya. ya. Itu teknik perbanyakan koloni. Ya. Jadi bagaimana ibu-ibu nanti uh, apa dari hasil penelitian saya hmm. perbanyakan koloni metode begini bisa diterapkan dan alhamdulillah saya itu nanti akhir Agustus yeah. itu kembali ke masyarakat. Oke. Okay. Jadi saya di Agustus ini akan memberikan pelatihan untuk kelompok yang tadi yang pertama di Lagung Sari. Lagung Sari. Itu akan saya berikan pelatihan perbanyakan koloni. koloni. Ya. Untuk bisa ini ya Pak, ya. perbanyakan sendiri ya. ya Prof. Jadi nanti ibu-ibu bisa ya. jadi punya dua koloni menjadi empat. Empat. <tuh> Jadi Insya Allah lah Saya akan kick off minggu ketiga bulan Agustus, Agustus ini yeah. 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 Sudah saya persiapkan segala macam yeah. yeah. Harapannya Tapi ini Seperti biasa kita Dapatkan ya yeah. Target dari 100 ibu-ibu yang lulus, ya. lulus, lulus, lulus ya. dan Artinya, lolos ya, Prof. <laughs> ya, itu kan nggak semuanya. Betul, ya. Nah, ini nanti yang saya sudah kami monitoring, ya. yang serius dan bisa menghasilkan uang ya. dari produksi lebah madu ini, Betul. itu yang akan masuk ke tahap berikutnya ya. untuk pelatihan uh, perbanyakan koloni. Perbanyakan koloni. Ya. koloni. Ya. Itu ya. dari sisi teknis ya, ya. teknis di lapang. Nah. Dari sisi lainnya adalah produk. Betul. Nah, produknya supaya bisa apa ya levelnya meningkat, mm -hmm. maka berikutnya adalah saya akan melakukan yang segala macam lah ya. Yeah. Yang ada sertifikasi halal, halal ada yeah. pendaftaran ke BPOM, BPOM dan sebagainya yeah, itu betul. itu apa eh, akhir tahun ini saya harapkan itu sehingga yeah. nanti eh, apa yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini Yeah. sudah memenuhi standar untuk layak jual layak jual yeah. jadi jualannya bukan yeah. bukan jualan apa ya ngobos wah ini begini yeah. begini uh -huh. itu enggak lagi yeah. nah itu yang apa target saya ya mm -mm. kalau target jangka panjangnya itu saya kepinginnya itu sampai tuntas yeah. jadi selain ibu-ibu itu mampu menghasilkan madu dari kelompok ini juga bisa memproduksi propolis oh, iya, iya. karena propolis jauh lebih mahal okay. tapi harus menggunakan melalui laboratorium yeah. jadi ibu-ibu nanti akan kami latih ke depan mungkin tahun depan ya yeah. pusat investasi pemerintah mm -hmm. sudah siap dengan anggarannya mm -hmm. untuk menyiapkan sisa persan mbak yeah. jadi di pers ada sisa perasan Ah, ah, sisa yeah. perasanya itu yeah. ini nggak boleh dibuang yeah. tapi ini di, nanti ibu-ibu dilatih diproses supaya layak masuk ke laboratorium yeah. untuk diproses menjadi, menjadi propolis, propolis. Okay. Gitu. itu yeah. itu khayalan apa ya? masih ambisi lah ya <laughs> tapi kita akan uh, ke arah sana yeah. target sehingga, ke depannya yeah. ya Prof yeah. sehingga suatu ketika itu kelompok khayalan lagi nih <laughs> itu kalau bisa itu kita unsur yeah. ya, laboratorium saya laboratorium entomologi terapan itu bisa menerapkan itu punya peralatan kita bisa produksi sumbernya yeah. dari ibu-ibu yeah. sehingga nanti harganya naik yeah. melalui branding unitas jendela sudirman okay. kayak yeah. gitu 
unsut bisa dapat uang dari itu juga walaupun <laughs> mungkin masih kecil ya <laughs> iya, iya, tapi bro. suatu ketika pasti iya. akan besar seperti itu iya prof jadi ini luar biasa sekali ya prof barangkali perencanaan untuk pengembangan risetnya ini bisa 5 sampai 10 tahun ke depan ya Prof Betul. karena ini luar biasa uh, untuk percontohan ya Prof yeah. jadi barangkali ini sekarang sudah ada Madu Klaceng sedang uh, menginjak untuk pemenuhan sertifikasi agak uh, siap uh, jual dan yeah. layak jual ya Prof yeah. barangkali nanti juga targetnya sampai ke ekspor ya Prof yeah. nah kemudian yang luar biasa ini sudah dipikirkan juga nanti barangkali uh, diversifikasi atau optimalisasi yeah. peningkatan uh, produktivitas ini melalui produksi tadi nggak Prof propolis nggak Prof yeah. dan ini akan segera dilaksanakan. Mm. Nah ini menarik Prof uh, bukan saja hasil inovasi yang berkelanjutan tetapi barangkali penerapan yang luar biasa ini apalagi uh, kelompok sasarannya adalah uh, wanita pemberdayaan wanita perempuan nah, perempuan. <laughs> perempuan ini lebih suka perempuan kayaknya ya Prof. <laughs> nah ini Prof barangkali ada sobat jensut di sini. Karena banyak juga pemirsanya ini adalah mitra pengguna teknologi barangkali nggak Prof. Nah ini uh, mungkin Prof, kalau saat ini hanya di Langgong Sari saja dan barangkali notok nggak Prof uh, untuk penerapannya, apakah ada nantinya rencana? Karena ini barangkali supporting dari pengembangan uh, hilirisasi barangkali nggak Prof. Uh, riset ini didukung tidak hanya oleh Universitas Jenderal Sudirman, tetapi juga ada beberapa pihak uh, tadi disebutkan ada. Uh, PNM. Permodalan Nasional Madani uh, BUMN ya Prof dari PNM kemudian saat ini dari uh, pusat investasi uh, pemerintah ya Prof dari Kementerian Keuangan yeah. barangkali ini uh, ke depan uh, selain untuk pengembangan di uh, sentra percontohan di Langgong Sari ini apakah akan disebarkan juga ke desa-desa lain atau tempat-tempat lain untuk uh, meningkatkan pendapatan Prof, ada rencana juga seperti itu Prof? Iya, jadi yang sudah saya lakukan sekarang itu ada mitra di desa Pajerukan, Kalibagor oh, ada mitra Pajerukan. di desa Alas Malang atau Pegeralang ya. Alas sana Malang. dekat Buntu oh, iya. itu yang yang Mitra yang biasa berdiskusi yeah. Kemudian uh, Kemarin juga saya mengunjungi uh, Apa Binaannya KTH di Pekalongan, ya, Pekalongan. Tapi terlalu jauh Jadi saya mainnya di Banyumas <laughs> saja yeah, yeah. Uh, Ada temen yang di Pekuncen Ini sudah ngundang okay. tapi saya ngatur waktunya yeah. Kemudian insya Allah besok hari Rabu Kemarin saya kita yeah. nembakin orang BPDLH iya. gitu. uh-uh. Nah, saya mau ketemu kelompok tani hutan di di sekitar KDTH-nya Unsut. Ya. Uh, Itu okay. ada tiga kelompok tani yeah. hutan. Yeah. Saya mau ketemu besok yeah. hari Rabu. Uh-uh. Uh, FGD lah apa yang mereka yeah. butuhkan. Nah, yeah. salah satunya itu mereka punya kegiatan budidaya ini. Yeah. Nah, itu mau saya masuki dengan teknologi yeah. hasil penelitian dan uh, segala macam ya yeah. besok hari Rabu Insya Allah kita ketemu dengan kelompoknya yeah, yeah. karena begini Mbak saya yeah. itu uh, apa ya profesor yang hobinya dari desa ke desa yeah. <laughs> jadi setiap hari Sabtu yeah. itu saya pasti berada di desa Betul, ya. kebetulan saya punya banyak temen orang penyuluh kehutanan jadi cabang dinas kehutanan 6 maupun cabang dinas kehutanan 7 itu saya biasa bermain oh yeah. dia ada di lokasi ini prof yeah. ini ada yang menarik saya oh, datengin yeah. kayak gitu yeah. itu hiburan yang luar biasa yeah. Yeah. salah satunya adalah <coughs> mencoba ini apa memasyarakatkan yeah. hasil penelitian ya yeah. bukan budidaya kelanceng ya yeah. kalau budidaya yeah. kelancengnya itu mereka sudah rata-rata sudah ada lah ya yeah. banyak sekali itu yeah. tapi hasil penelitian ini yang yeah. yang yang saya sampaikan, yeah. oh ini nggak begini mestinya, yeah. harusnya begini, harusnya yeah. begini yeah. dengan bahasa 
yang bahasa masyarakat, masyarakat ya. <laughs> bahasa desa lah ya. Ya, seperti ya. itu jadi uh, lebih ini nggak Prof uh, <coughs> bagaimana kalau budidaya itu mungkin mereka sudah biasa tetapi ya. bagaimana barangkali kalau dari Prof Imam itu kan punya SOP nggak Prof yang ya. harapannya ya. itu nanti dengan SOP tersebut dengan standar produksi yang benar barangkali nanti dengan ini akan meningkat ini produktivitasnya ya. gitu nggak Prof ya. Selain juga ini Prof, kalau yang terkait dengan varietas ini memang e, nantinya ke depan itu yang akan diunggulkan ya Prof? Yang artinya harapannya itu yeah. yang akan dibudidayakan. Yeah. Jadi saya memilih biroi sebenarnya ada tadi ya saya, yeah. saya yeah. sampaikan, heterotrigona itama. Yeah. Hanya saya belum menyentuh itu yeah. karena pertama harganya sangat mahal. Betul. Jadi kalau dana penelitiannya unsut nggak nyampe itu. Yeah. Saya paling-paling bisa cuma... 20 koloni, kalau ini bisa yeah. 40 koloni gitu ya. yeah. uh, kemudian saya juga mencoba ini tahun ini ini menguji kemampuan adaptasinya Biroi yeah. terhadap habitat pemukiman oh, karena yeah. kan aslinya dari hutan, hutan yeah. bagaimana dengan habitat pemukiman di depan kampus fakultas biologi saya yeah. pelihara gitu. yeah. uh, perkembangannya bagaimana di rumah yeah. saya yang di Pabuaran itu kota apa desa ya, tapi yeah. kelurahan itu yeah. yang kondisi begitu saya pelihara ada yeah. 12 koloni di rumah yeah. itu itu saya nggak target menghasilkan madu tapi itu pengamatan harian yeah. jadi saya mengamati aktivitas hariannya yeah. bagaimana dia setiap hari mengunjungi bunga tanaman apa saja walaupun yeah. ujungnya tetap saya menghitung produktivitasnya Tasnya. itu berapa yeah, yeah. jadi kemarin sempat panen alhamdulillah hampir setengah liter lah ya yeah. di rumah satu yeah. koloni itu satu koloni hingga 500 mili bro ya yeah. oh, okay, okay. itu yeah. uh, apa uh, berarti tanaman yang ada di sekitar saya sangat yeah. mendukung lah itu tanaman-tanaman yang tadi saya sampaikan di awal ya yeah. yeah. itu kemudian mbak satu hal yang sangat penting itu tadi saya me apa ya mengkapanyekan yeah itu hasil penelitian. Jadi yeah. dosen itu ya berkegiatan di masyarakat itu akan lebih keren yeah. kalau itu hasil penelitian, penelitian. kita. Yeah. Jadi jangan sampai kita ngomong di sana habis itu pulang ketika terjadi masalah ditanya lagi aku juga nggak tahu ya. Eh. Yeah. <laughs> Jadi ini terus itu sama yeah. mengurangi uh, apa ya yang Cere YouTube uh, tidak berhasil iya, tidak berbasis data ilmiah ya, ya Prof. Ya. Itu mengurangi itu aja ya, sebenarnya. Iya, ya. Nah ini Prof uh, barangkali Prof ada sobat jensut yang ada di sini ini ingin uh, mengetahui lebih dalam terkait dengan tadi budidaya klaceng bagaimana meningkatkan produktivitas uh, madunya ini bisa ya Prof ya. Misalkan Bisa. nanti ini apa namanya ingin kayaknya ini baru terbatas nih uh, Prof Prof Imam gitu tetapi kalau ingin uh, mendapatkan informasi yang lebih dalam itu sakit nih Prof. Bisa. Iya. Tadi saya sampaikan ya, saya kan? itu hobinya kalau hari Sabtu itu dari desa ke desa. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya. kalau kalau punya kelompok ya. misalnya punya kelompok pengen aduh sudah ada gitu nge Prof ah, ya. ada kelompok atau kepengen kelompok itu kepengen ya tinggal menghubungi saya aja ya. saya pasti datang ya, beberapa minggu yang lalu kami ke desa Samudra juga begitu ya desa Samudra di mana itu Prof desa Samudra itu kecamatan Gumelar oh, oh, ya. di atas tapi lebih dekat lewat Paguyangan. Oh iya, Pro. Ya, ya. Itu sana ya. ada ya. kelompok, ya. Uh, apa penggiat konservasi, gitu. Ya. Oke, jalan ke sana. Ya. Ada kelompok uh, apa ya relawan penanggulangan bencana. Iya, iya. Gitu. Ya. Itu mengundang ya kami siap ya. juga. Iya. Gitu. Intinya adalah bagaimana memaksimalkan hasil penelitian ini supaya bisa betul-betul diterapkan kepada masyarakat dan bermanfaat, nggih, Prof. Yeah. Ya, syukur-syukur nanti adalah impact-nya adalah meningkatkan uh, pendapatan seperti itu, yeah. Prof. Bagi mereka meningkatkan pendapatan, oke. Okay. Bagi saya meningkatkan peluang masuk surga. <laughs> nah, Ilmu yang bermanfaat. Jee, jee, jee. Nah, kemudian ini, Prof, uh, ada yang menarik, Prof. 
apakah untuk pembudidayaan madu klenceng ini nggih Prof itu bisa diindustrialisasi nggih Prof jadi e, mungkin kalau e, apa namanya di masyarakat implementasinya adalah masyarakat itu punya koloni-koloni yang barangkali nanti akan digandakan sehingga jumlah koloninya itu e, akan lebih banyak nggih Prof yeah. tetapi barangkali e, apakah nanti misalkan pembudidayaan di tiap-tiap e, masyarakat ini ini apakah bisa menghasilkan kualitas yang seragam, Prof. Dari tiap-tiap masyarakat yang membudidayakan itu, Prof. Uh, ya, itu pertanyaan yang yang hebat ya. Persoalannya begini. Kualitas madu ini, yeah. ya, kualitas madu ini ini sangat ditentukan oleh sumber pakan. Oke. Okay. Nah, sumber pakan Mbak Santi tahu persis lah ya. Iya. Yeah. Jadi kadar karbohidratnya, kadar Berbeda. vitaminnya Iya. Yeah. Itu selain oleh ditentukan oleh spesies iya. tumbuhan juga iya. ditentukan oleh di mana tumbuhan itu tumbuh kan, iya, sehingga akan sangat sulit kecuali iya. industri madunya modern ya, iya. artinya satu lahan iya. di satu tempat iya. dengan tanaman yang sama itu baru. Iya, iya. Jadi target kami sebenarnya itu iya. nanti itu. Ada beberapa hal yang harus bisa diseragamkan yang Betul. apa ya secara laboratorium bisa dilakukan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau yang asli dari uh, uh, nektar tanaman yeah, itu yeah. kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan Mbak Santi ini yang aneh ya. <laughs> yang aneh dari para penggemar madu kanceng. Betul. Ketika kita coba turunkan kadar yeah. airnya. Iya. Yeah. Itu nanti pembeli komplain, Pak. Oh. Ya, Loh, ya, Pak. madu kelanceng kok kental karena ya. ini ciri khasnya madu kelanceng itu encer oh, ya. dan asem. Iya, Prof. Loh. Ya. Jadi kalau madu kelanceng kok nggak ada asem-asemnya dikembalikan. Oh, ya, ya, nah itu yang itu yang harus dipikir dengan cermat bagaimana ya. supaya madu kelanceng ini uh, apa ya agak sedikit agak sedikit kental sebenarnya lah. Iya, Saya iya. kepinginnya itu. Iya, iya, iya. Yang para peng apa? Pengra- petani itu. Uh, uh, oh enggak, para pembeli, pembeli itu bisa menerima. Oke. Okay. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi di sisi pembeli ini sudah ada standarisasi yeah, sendiri nggih, yeah. Prof. Barangkali terhadap tingkat uh, kekentalan madunya termasuk yeah. rasa madunya nggih. Padahal uh, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi yeah. karakteristik dari uh, madu yang di tiap-tiap tempat itu berbeda nggih, Prof. Yeah. Ya, tergantung jadi, tadi. Jadi ada yang beredar itu kan ada madunya Apis mellifera, Apis yeah. serana. Yeah. Yang tadi bersengat, yeah. ada yeah. madu kelanceng itu belum banyak di dijual Dijual. secara industri ya itu nah kalau beli ke peternak itu orang yang beli itu nggak bisa dibohongin bohongin oh ini madunya masih serana nih bukan kelanceng nah nah, contohnya orang yang pertama gitu membedakan ini madu ini ini madu kelanceng pasti tidak tahu madu kelanceng itu kecut iya iya asam itu asam Kemudian lebih encer. Lebih encer. Kalau apis melifera, apis serana itu manis full, full. anis, yeah. nggak ada kecut-kecut ya. Iya. Yeah. Itu. Iya. Yeah. Lalu untuk bisa dibuat sama nanti orang nggak nyari madu kanceng. Iya oh. <laughs> iya. Jadi memang ada kekhasan madu kanceng ini dibanding madu yang lainnya, ya Prof. Yeah. Dan itu sangat uh, apa namanya sudah diketahui oleh para penggemar madu kanceng, yeah. ya Prof. Oke okay, Prof. Hari ini Prof Imam juga membawa ini produk hasil dari pendampingan di Langgung Sari, ya Prof. Yeah. Barangkali bisa diperlihatkan Prof kepada sobat Jenset, Prof. Ini uh, apa kemasannya masih sederhana. Ini produk dari teman-teman mitra perempuan di Desa Lenggong Sari dari hasil berbudidaya uh, tetragonula biroi. Iya. Dengan madu kelanceng ya, Prof. Iya. Dan ini kemarin uh, sudah mulai diekspokan ya, Prof, dan sudah mulai dipasarkan ya, Prof. Ya Alhamdulillah bulan Juli ya Bulan Juli itu sudah e, Pameran di Sarina yeah. ya, Alhamdulillah laku keras ya. yeah. Kemudian kemarin juga 
di, di Jawa acaranya Heritage. di Jawa Heritage yeah. kemudian di acaranya temu alumni temu alumni uh, dalam masih skala kecil-kecil gitu lah, yeah. seperti itu uh, baik Prof uh, baik sebelum kita akhiri diskusi kita terkait dengan budidaya madu kelanceng dan penerapannya uh, oleh uh, kelompok uh, wanita di desa Langgung Sari dan di beberapa tempat barangkali mm-hmm. Prof Imam bisa Uh, menyampaikan closing statement untuk sobat jensut uh, di rumah Prof Monggo kami persilahkan Prof ya terima kasih Mbak Santi jadi alangkah hebatnya ya kalau setiap kali penelitian apapun hasilnya itu bisa uh, apa tersampaikan kepada masyarakat seperti saya contohnya kepada ibu-ibu di Uh, pedesaan yang mungkin ya mungkin uh, jauh sekali dari pemahaman teknologi-teknologi yang terba- yang baru itu. Nah ini <tuh> saya sangat happy bisa uh, apa memberikan karya saya yang sangat kecil ini kepada masyarakat pedesaan kepada ibu-ibu khususnya uh, dan Harapan saya itu bisa me- mampu meningkatkan pendapatan berapapun peningkatannya. Tapi targetnya adalah mampu meningkatkan pendapatan perempuan di pedesaan. Gitu. Oke, yeah, terima kasih sekali uh, Prof uh, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan sobat Jensut uh, semua uh, di episode 15 kali ini mudah-mudahan Prof Imam tetap uh, semangat tetap keren dan luar biasa untuk Amin. menginspirasi Amin. Uh, dosen dan inovator yang ada di Universitas Jenderal Sudirman yeah. dan membersamai uh, masyarakat yang ada di desa ini Prof yeah. luar biasa yeah. sekali Terima sehat kasih, Santi. sehat Amin. dan sukses selalu Prof Amin sobat Jensut demikian Bincang Pakar episode kali ini Jumpa lagi di episode Bincang Pakar uh, berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh